সারা দেশে বাংলা বর্ষবরণের প্রস্তুতি চলছে শোভাযাত্রা গ্রামীণ মেলা সহ থাকছে নানা আয়োজন রংবেরঙের পাখা মুখোশ হাতি পালকি তৈরির কাজ শেষ পর্যায়ে বাংলার সংস্কৃতি চিত্র ফুটিয়ে তুলতে চলছে কর্মযজ্ঞ রাখা হচ্ছে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বর্ষবরণের প্রস্তুতি প্রায় শেষ ঈদের ছুটি চললেও চারুকলা বিভাগের শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে বের হবে মঙ্গল শোভাযাত্রা সে পহেলা বৈশাখের জন্য যে মঙ্গল শোভাযাত্রা হয় সেইটার আয়োজনে কাজ করছি ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্য যতক্ষণ আমরা হচ্ছে কাজ করে যেতে পারি সেই জন্য কাজ করছি নানা আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত বরিশাল ও যশোরের চারুকলা সহ বিভিন্ন সংগঠন রংবেরঙ্গের পাখা মুখোশ হাতি ঘোড়া সহ আনুষাঙ্গিক বিভিন্ন জিনিস তৈরির কাজ শেষ করেছেন শিক্ষার্থীরা সব কাজ প্রায় মোটামুটি শেষ হয়েছে মাটির কাজও করা হয়েছে টাট্টু ঘোড়া বানানো হয়েছে তারপরে পঙ্খি রাস আরও অনেক কিছুর আয়োজন করা হয়েছে সাথে মাটির ঘটে রং করা আল্পনা সকল প্রস্তুতি আমাদের নেওয়া হয়ে গেছে আমাদের বড় যে আইটেমগুলো লোকশিল্পের যে গুলো থাকে সেগুলো হাতি ঘোড়া পালকি সহ লোকশিল্পের সকল কিছু তৈরি হয়ে গেছে মাদারীপুর শহরে লেকপার মুক্ত মঞ্চে হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পাশাপাশি দিনব্যাপী বৈশাখী মেলাও থাকছে মুন্সিগঞ্জের শিল্পকলা একাডেমিতে তৈরি করা হয়েছে মঞ্চ বর্ষবরণ আয়োজন ঘিরে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা জানিয়েছে জেলা প্রশাসন জেলা প্রশাসন ইতিমধ্যে পহেলা বৈশাখের সকল আয়োজন সম্পন্ন করেছে এবং আমরা এখনও কাজ করছি আমরা আশা করছি যে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে আমাদের এই যে দিনটি এটি আমরা উদযাপন করতে পারব নাটোর ও নেত্রকোনা সহ বিভিন্ন জেলায় প্রশাসন ও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচি নিয়েছে পয়লা বৈশাখ ঘিরে মঙ্গল শোভাযাত্রা সহ থাকছে গ্রামীণ মেলা তাপস সরকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ পুরো দমে চলছে বাংলা বর্ষবরণের প্রস্তুতি রাজধানীতে বর্ষবরণের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ মঙ্গল শোভাযাত্রার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন আয়োজকরা তাই দম ফেলার ফুরসত মিলছে না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার শিক্ষার্থীদের অন্ধকার ভেদ করে আলো ছড়াতে আমরা তো তিমির নিবাসী প্রতিপাদ্য নিয়ে এবছর চারুকলা অনুষদ থেকে মঙ্গল শোভাযাত্রা বেদ হবে সকাল নয়টায় শাহবাগ মোড় হয়ে শিশু পার্কের সামনে দিয়ে ঘুরে আবারও শাহবাগ হয়ে টিএসসিতে গিয়ে শেষ হবে শোভাযাত্রাটি মঙ্গল শোভাযাত্রার জন্য তৈরি হচ্ছে রঙিন মুখোশ বিশালাকৃতির নানা ধরনের অবয়ব এর মধ্যে রয়েছে লক্ষ্মী প্যাঁচা ও বাঘের প্রতিকৃতি আমাদের যে কৃষিভিত্তিক সমাজ আমাদের বাংলাদেশের এখানে কিন্তু এই প্যাঁচাটা একটা শুভ প্রতীক হিসেবে শুভের প্রতীক হিসেবে সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে আমাদের এখানে আসে চারুকলার দেয়াল ফুটিয়ে তোলা হয়েছে রিক্সা পেন্টিংয়ে আয়োজন ঠিকভাবে করতে ঈদের ছুটিতেও ব্যস্ত সময় পার করছেন চারুকলার শিক্ষার্থীরা ওয়াল পেন্টিং সব শেষ আর এখানে কাজ তো চলছে বৈশাখের প্রস্তুতি প্রায় শেষ পর্যায়ে এখন সামান্য কিছু কাজ বাকি আছে বিশাল এই কর্মযজ্ঞ দেখতে পরিবার পরিজন নিয়ে অনেকেই আসছেন চাদুকলায় খুব সুন্দর লাগছে খুব ভালো লাগছে দেখতে খুব ভালো লাগছে পয়লা বৈশাখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মুখে মুখোশ পরা যাবে না বহন করা যাবে না ব্যাগ তবে চাদুকলা অনুষদের মুখোশ হাতে নিয়ে প্রদর্শন করা যাবে অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে বিকাল পাঁচটার মধ্যে উপজেলা যে বাসিটি ব্যবহার করে এটা যদি কেউ ব্যবহার করে করে এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী এবং সরকারকে অনুরোধ করব পুলিশ প্রশাসনকে অনুরোধ করব পুলিশ প্রশাসনের আইন অনুযায়ী যেন ব্যবস্থা গ্রহণ করে শনিবার সন্ধ্যা সাতটার পর ক্যাম্পাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টিকার যুক্ত গাড়ি ছাড়া অন্য কোনো গাড়ি প্রবেশ করতে পারবে না নববর্ষের দিন ক্যাম্পাসে মোটরসাইকেল সহ সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে নুরে আলম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা পয়লা বৈশাখে আজকের এই মঙ্গল শোভাযাত্রার শুরু যশোরে তখন নাম ছিল আনন্দ শোভাযাত্রা তাতেই প্রথম ব্যবহার করা হয় টেপা পুতুল প্যাঁচা ময়ূর বাঘ সহ নানা লোকোমোটিভ শিল্পী এস এম সুলতানের সংগঠন চারু পিঠের ব্যানারে হয়েছিল এই আয়োজন আর এর মূল ভাগে ছিলেন শামীম হিরণ্ময়ের মতো কয়েকজন তরুণ তারা বলছেন একুশের প্রভাত ফেরির অনুকরণে বর্ষবরণের আনন্দ শোভাযাত্রা শুরু 
সালটা উনিশশো সামরিক আইনের রুদ্ধ সারা দেশ দম বন্ধ হয়ে আসা সেই সময়ে ঢাকা থেকে যশোরে আসেন চারুকলার ছাত্র শামীম হিরণ্ময় শিল্পী সুলতানের হাতে গড়া চারুপিঠের উদ্যোগে পয়লা বৈশাখ উদযাপনে প্রথমবারের মতো বেরোয় আনন্দ শোভাযাত্রা তেরোশো বিরানব্বই এই উনিশশো সাল এই পয়লা বৈশাখ আমরা এই সব শিল্পকে শিল্প ঐতিহ্যকে মেলায় ভাষার জন্য যে এই ভাষার বিজয় যে শোভাযাত্রা একুশ ফেব্রুয়ারি আর এটা হবে আমাদের কৃষ্টির হারানো কৃষ্টির বিজয় শোভাযাত্রা তখনই প্রথম ব্যবহার হয় টেপা পুতুল পেঁচা ময়ূর বাঘের মতো সব বাংলার লোকোমোটিভ যা আজকের মঙ্গল শোভাযাত্রার মূল আকর্ষণ আর্ট ফেস্টিভ্যাল তার সাথে কীভাবে এই রাজনীতির বিষয়টা আসতে পারে সেটাও একটা বিষয় দাঁড়িয়েছে এটা ঢাকাতে আর আমাদের যশোরের কিন্তু আমরা পিওর একটা আর্ট থেকে লোকজ ধারা থেকে আমরা তবে সে আয়োজন বন্ধে উঠে পড়ে লাগে জামায়াতের নেতা কর্মীরা তখন শেকড়ের টানে দলমত নির্বিশেষে সামনে দাঁড়িয়েছিলেন সবাই মৌলবাদী ওরা ওদের জন্মই হচ্ছে ভাষার আমাদের স্বাধীনতা এবং আমাদের কৃষ্টিকে আসল শত্রু হলো কৃষ্টিকে ধ্বংস করার জন্য সেই উৎসবটা সব রাজনীতির ঊর্ধ্বে নেওয়ার সফলতা আমরা দেখাইছি প্রথম বর্ষবরণের আনন্দযাত্রা শুরু হয়েছিল যশোর শহরের জেলা প্রশাসকের তৎকালীন অফিসের সামনে থেকে তাতে ঢাক ঢোল বাঁশি কাঁশর নিয়ে সামিল হয়েছিলেন নগরবাসী আমরা প্রথম এই মিছিলটা করলাম এবং এর ফলে কি হলো যে চারুপিটির একটা দায়িত্ব হয়ে গেল যেন প্রতি বছর এটা কিছু আয়োজন করা প্রতি বছর আমাদের আয়োজন বাড়তে লাগলো যশোরে চার দশক ধরে শিল্প চর্চার নেতৃত্ব দিচ্ছে চারুপিঠ উনিশশো আটাত্তরে যে ধারা সূচনা করেছিলেন সুলতান এখনও তা বহাল এবারও সাড়ম্বরেই হচ্ছে বর্ষবরণ ও সংক্রান্তি চোদ্দোশো একত্রিশেও আমরা মনে করি সেই চেতনার পুনর্জাগরণ আবারও হবে এই চারুপিঠের হাত ধরে যশোরের চারুপিঠ থেকে চারুকলার মঙ্গল শোভাযাত্রা সেটি এখন বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ সাম্প্রদায়িকতা ভুলে প্রগতির পথে হাঁটা এক বার্তা শাহারিয়ার অনির্বাণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট আর দেশীয় সাংস্কৃতিক চর্চা বন্ধে রমনার বটমূলে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বোমা হামলা করেছিল জঙ্গিরা কিন্তু তেইশ বছরেও শেষ হয়নি এর বিচার কাজ দশ বছর ধরে হাইকোর্টে ঝুলে আছে হত্যা মামলাটি আর বিস্ফোরক আইনের মামলায় এখনও পড়ে আছে সাক্ষ্য গ্রহণ পর্যায়ে এ অবস্থায় নতুন আরও একটি বছরের শুরুতে খোপ জানান হামলায় বেঁচে যাওয়া শিল্পীরা দু হাজার এক সালের চোদ্দোই এপ্রিল পয়লা বৈশাখের ভোরে রমনায় ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে এভাবেই জঙ্গি হামলা হয় দুর্নিয়ন্ত্রিত দুটি বোমা বিস্ফোরণে নিহত হয় দশ জন আহত অনেকেই এই ঘটনায় করা হত্যা মামলায় দু হাজার সালের জুনে হুজি নেতা মুফতি হান্নান সহ আট জনের ফাঁসি ও ছয় জনের যাবজ্জীবন হয় বিচারিক আদালতে তবে এরপর থেকে হাইকোর্টে আটকে আছে বিচার শিগগিরই শুনানি শুরু হবে বলে জানান অ্যাটর্নি জেনারেল ইতিপূর্বে যখন এটা শুনানির জন্য ছিল অন্য একটি বেঞ্চে সেই বেঞ্চের একজন বিচারপতি যিনি বিচারপতি হওয়ার পূর্বে আইনজীবী হিসাবে ওই মামলায় ওনার কিছু মামলার ফাইলপত্র উনি দেখেছেন পড়াশোনা করেছেন মামলার শুনানি করার জন্য যার ফলে উনি যেহেতু আইনজীবী হিসাবে মামলার সম্বন্ধে জানেন সেই কারণে উনি মামলাটা করেন নাই উনি মামলাটা ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এর পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয় আরেকটি বেঞ্চে পাঠিয়েছেন সেই বেঞ্চে এখন শুনানি হবে শুনানির জন্য লিস্টে আছে এবং ঈদের পরপরই এটা শুনানি ধরবে এদিকে বিস্ফোরক আইনে করা আরেক মামলায় সাক্ষ্য গ্রহণই এখনও শেষ হয়নি চুরাশি সাক্ষীর মধ্যে চুয়ান্ন জনের সাক্ষ্য গ্রহণ দু সালে শেষ হলেও এরপর আদালত পরিবর্তন হওয়ায় থমকে আছে বিচার দ্রুত সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ করার আবেদন জানানোর কথা জানায় রাষ্ট্রপক্ষ চুয়ান্ন জন সাক্ষী তারা সাক্ষ্য প্রদান করেছে তার মানে এটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা শেষ করা উচিত কারণ এটা দীর্ঘদিন হয়ে গেছে আর যেহেতু সেম আসামি তার সাথে বিভিন্ন মেয়াদে তার সাজা হয়েছে বিচার কাজ শেষ না হওয়ায় আক্ষেপ জানান বেঁচে যাওয়া শিল্পীরা নববর্ষকে উদযাপন করতে গিয়ে এই ধরনের ঘটনা ঘটবে এটা কিন্তু কারো ভাবনার মধ্যে কোনো দিনই ছিল না এটা একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার পৃথিবীর কোথাও ঘটেনি দণ্ডিত চোদ্দ জন আসামির মধ্যে অন্য মামলায় মুফতি হান্নানের ফাঁসি হওয়ায় এখন কারাগারে আছেন নয় জন চার জন পলাতক জাহিদুল বাসার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা 
দেশের বেশ কিছু এলাকায় বইছে মাঝারি ও তীব্র তাপপ্রবাহ গ্রীষ্ম শুরু হলে আরও বাড়বে গরমের অনুভূতি আবহাওয়া অফিস বলছে গত বছরের চেয়ে এবার পুরো বছর জুড়ে তাপমাত্রা বেশি থাকবে এর মধ্যে এপ্রিলের গরমের তীব্র তাপ পৌঁছাতে পারে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সংকট সমাধানে ঢাকায় দুটি বনাঞ্চল তৈরির উদ্যোগের কথা জানিয়েছেন ডিএনসিসির চিফ হিট অফিসার চৈত্রের শেষ সপ্তাহে বেড়েছে রোদের উত্তাপ প্রচন্ড গরমে হাসফাস করছে সাধারণ মানুষ রাজধানী সহ অনেক জেলায় বইছে মাঝারি থেকে তীব্র তাপ প্রবাহ ডেলি লাইফে আমরা যে কার্যক্রম করছি গরমের জন্য অসুবিধা হচ্ছে মানে হঠাৎ করে গরমটা পড়ে গেছে এবং যেটা স্কিন মনে হচ্ছে স্কিন পুড়ে যাচ্ছে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি হওয়ায় গরমে অস্বস্তি বাড়ছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস দুই হাজার তেইশ সালের তুলনায় এবছর তাপমাত্রা আরও বাড়তে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা এবছর এপ্রিল মাস খুব উত্তপ্ত থাকবে এবং এই মাসেই তিন থেকে চারটি তাপপ্রবাহ মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের এবং এক থেকে দুটি তীব্র অথবা অতি তীব্র যেখানে তাপমাত্রা বিয়াল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে রূপ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন নির্বিচারে গাছ কাটা জলাশয় ভরাট করা এসির অত্যধিক ব্যবহারের কারণে রাজধানীর তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে সংকট মোকাবেলায় ঢাকায় দুটি বনাঞ্চল তৈরির পরিকল্পনার কথা জানান ঢাকা উত্তর সিটির চিফ হিট অফিসার ঢাকায় তাপমাত্রা কমানোর জন্য নেচার বেস সলিউশনসের থ্রু দিয়ে আমরা দুইটা জিন দুইটা বন করার চেষ্টা করছি টু আরবান ফরেস্ট একটা হচ্ছে আমরা কল্যাণপুর মিরপুর কল্যাণপুরের দিকে আর একটা হচ্ছে বনানি এক্সপ্রেসওয়ের পাশ দিয়ে তো এই এই বন এই দুইটা বন শুধু হিট কমাবে না এটা পলিউশনের ক্ষেত্রেও হেল্প করবে এবং আমাদের পরিবেশকেও হেল্প করবে রাজধানীর ফাঁকা জায়গাগুলোতে আরও বেশি গাছ লাগানো হবে বলেও জানান বুশরা আফরিন শুক্রবার বিকেলে বোমার শব্দে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয়রা জানান হোয়াইকং এর উত্তরপাড়া লম্বা বিল উঞ্চিপ্রাং কাঞ্জরপাড়া এবং নীলার মৌলভীপাড়া চৌধুরীপাড়া ও জালিয়াপাড়ায় গুলি ও মর্টার শেলে শব্দ ভেসে আসে এর মধ্যে কয়েকবার বিকট শব্দে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বাসিন্দারা হোয়াইকং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ আনোয়ার জানান বৃহস্পতিবারও থেমে থেমে মর্টার শেল ও গুলির শব্দ শোনা গেছে ঈদের আগের দিন সহ গত তিন দিনে ঢাকা ও এর আশেপাশের এলাকায় একশো পঁচানব্বইটি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা ঘটেছে এতে রাজধানীর হাসপাতালগুলোতে মারা গেছেন ছয় জন আর রাজধানীর বাইরে সারা দেশে মৃত্যু বত্রিশ জনের এ পর্যন্ত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি ষাট ও পঙ্গু হাসপাতালে ছিয়াত্তর জন ফাঁকা সড়কে বেপরোয়া গতি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার প্রধান কারণ বলছেন বিশেষজ্ঞরা আল আরাবি বরিশালে ঈদের দিন রাতে বন্ধুদের সঙ্গে মোটরসাইকেল নিয়ে বের হয়ে ঘুরতে কিন্তু বেপরোয়া গতির কারণে বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে সেখানে গুরুতর আহত হলে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে পরে ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে মোটরসাইকেলে আসার সময় তার হচ্ছে মাহিন্দ্রা ছিল ওইখানে বরিশালে সিএনজি চালিত আর কি ওগুলো তো ওটার সাথে মানে বাড়ি খেয়ে এই অবস্থা হয়ে গেছে মাদারীপুরের সালমান মোল্লা জীবনে বাইক চালিয়েছে দুই থেকে তিনবার অথচ ঈদে ফাঁকা রাস্তা পেয়ে অন্যের বাইক নিয়ে বের হন এই দুজনও ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বের হয়েছিলেন বাইক নিয়ে ফাঁকা রাস্তায় বাইকের তীব্র গতি কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি গুরুতর আহত হয়ে দুজনই হাসপাতালে ঈদের ছুটিতে সারা দেশের রাস্তাঘাটি ফাঁকা তাই যে যার মতো চালাচ্ছে মোটরসাইকেল ফলে বেড়েছে দুর্ঘটনার সংখ্যা চিকিৎসকরা জানান আহতদের বেশিরভাগই আশঙ্কাজনক আগের দিনে যদি দুইটা ধরেন একটা হার দুই টুকরা হয়েছে এটা হয়তো এখনকার ধরন মানে আটটুকরা হয় 
আগের দিনে যদি নর্মালি হাড় ভাঙতো এখন হাড় ভাঙার সাথে সাথে তাদের রক্ত নালি ছিঁড়ে যায় এখানে মাংস উড়ে যায় এটি ইনফেকশনের চান্স বেশি এখনকার রোগীর অ্যাক্সিডেন্টের ভার হচ্ছে জটিল বেশি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় আহতদের বেশিরভাগই কিশোর যাদের বয়স বিশের নিচে এবং পনেরো থেকে সতেরো বছর বয়সী বেশি ঈদে ফাঁকা রাস্তায় বেপরোয়া মোটরসাইকেলের গতির কারণে কারো থেমে গেছে জীবন কেউ বা হয়েছে পঙ্গু আবার কারো কারো হাত পা পা ভেঙে গেছে এমন অসংখ্য রোগী গত দুই দিনে রাজধানী সহ সারা দেশের হাসপাতালগুলোতে ভিড় জমাচ্ছে মোহাম্মদ অমর ফারুক ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা মুর্শিগঞ্জের টঙ্গিবাড়িতে পদ্মার শাখা নদীতে গোসল নেমে বাবা ছেলে সহ নিখোঁজ তিনজনের মধ্যে দুইজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস শুক্রবার রাত সাড়ে আটটার দিকে ঘটনাস্থলের কাছাকাছি জায়গায় তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয় উদ্ধারকৃতরা হলেন বেসরকারি ব্যাংক কর্মকর্তা মোহাম্মদ জুয়েল রানা ও রেলের প্রকৌশলী রিহাদ আহমেদ রাজু তবে রাজুর ষোলো বছর বয়সী ছেলে মোহাম্মদ আরিফ নিখোঁজ রয়েছে ফায়ার সার্ভিস জানায় তারা টঙ্গিবাড়ি উপজেলার বেসনাল এলাকায় আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে আসেন শুক্রবার বিকেলে ট্রলারে করে দীঘির পাড় ইউনিয়নের ধানকোড়া এলাকায় ঘুরতে বের হন পরে ট্রলার থেকে গোসল করতে নামেন রামিনী নদীতে এ সময় তীব্র স্রোতে ভেসে যায় আরিফ তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করলে বাকি দুজনও ভেসে যান যশোরের অভয়নগরের রাজঘাট এলাকায় দুর্বৃত্তদের গুলিতে আওয়ামী লীগের তিন নেতা গুলিবিদ্ধ হয়েছেন তাদের খুলনা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছে শুক্রবার রাত নয়টার দিকে একটি চায়ের দোকানে এই হামলার ঘটনা ঘটে আহতরা হলেন খুলনার ফুলতলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হেদায়ত হোসেন লিটু ইউনিয়ন যুবলীগের নেতা খায়রুজ্জামান সবুজ ও আওয়ামী লীগ নেতা নাসিম পুলিশ জানায় রাজঘাট বাসস্ট্যান্ডের একটি চায়ের দোকানে তারা চাপ পান করছিলেন এ সময় দুর্বৃত্তরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে এতে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হেদায়ত হোসেন লিটুর পেটে এবং অপর দুইজনের হাতে গুলি লাগে পরে তাদের উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেলে ভর্তি করা হয় জড়িতদের গ্রেফতারে অভিযানে নেমেছে পুলিশ হেদায়ত হোসেন লিটু আমাদের ইউনিয়ন আওয়ামী ফুলতলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আমাকে ফোন দেয় যে লিডার আমাকে গুলি করছে বাঁচাও আমার ভাইপো ঠিক আছে গুলিবিদ্ধ হয় আমি সংবাদ পেয়ে স্ট্যান্ডে আসি আমি ওর অ্যাম্বুলেন্স করে নিয়ে আসি ও ওর ফোনটা আমার কাছে আমি জিজ্ঞাসা করলাম গাটা ঘামতিস ওর তোর কেমন অবস্থা কথা বল তখন বললো যে তুই কাউকে চিনছিস আমি বললো যে পরে বলবো আচ্ছা কিভাবে এটা হলো কত গুলি গুলি করছে প্রায় তিনটে গুলি করছে একটা গুলি আমার লাগছে দুইটা স্লিপ করছে দু সালে ওডিআই বিশ্বকাপ মাঠে গড়াবে সাউথ আফ্রিকা জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়ায় এর আগে বিশ্বকাপের ভেনু চূড়ান্ত করেছে সাউথ আফ্রিকা টুর্নামেন্ট শুরুর তিন বছর আগেই আটটি ভেনু নিশ্চিত করেছে সাউথ আফ্রিকা দক্ষিণ আফ্রিকার নিয়মিত টেস্ট ভেনু জোহানেসবার্গ সেঞ্চুরিয়ন কেপটাউন ডারবান ও গেবেরায় হবে খেলা এছাড়া অন্য ভেনুগুলো হল ব্লুম ফন্টেইন পার্ল ও ইস্ট লন্ডন এর আগে আইসিসির আরও বড় দুটি টুর্নামেন্ট দু হাজার পঁচিশ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ও দু হাজার ছাব্বিশ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ছুটিতে পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারে বেড়েছে দর্শনার্থীদের ভিড় বিভিন্ন জেলার পর্যটকরা ঘুরে দেখছেন দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় এই বিহার তবে যোগাযোগ ব্যবস্থা দুর্বলতা সহ নানা সমস্যায় ভোগান্তিতে পড়ছেন তারা ঐতিহাসিক স্থানে দর্শনার্থীদের সুযোগ সুবিধা বাড়াতে নতুন প্রকল্পের কথা জানান জেলা প্রশাসক অষ্টম শতকের শেষ দিকে পাহাড়পুর বিহার নির্মাণ করেন পাল বংশের দ্বিতীয় রাজা ধর্মপাল দেব তারপর প্রায় তিনশো বছর ধরে বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র ছিল এ বিহার কালের ধ্বংসস্তূপে হারিয়ে যাওয়া স্থাপনাটি আবিষ্কার হয় আঠারোশো ঊনআশি সালে তবে খনন চলে উনিশশো তেইশ থেকে উনিশশো চৌত্রিশ পর্যন্ত নওগাঁ শহর থেকে প্রায় চৌত্রিশ কিলোমিটার দূরে পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার দেখতে সারা বছরই ভিড় করেন পর্যটকরা ঈদ সহ বিভিন্ন ছুটিতে বাড়ে পর্যটক সমাগম তবে অনেকের অভিযোগ সিঁড়ি ভাঙা থাকায় বিহারের ওপরে মন্দিরে যাওয়া যায় না এছাড়া বেহাল সড়ক ভালো হোটেল না থাকা সহ নানা অসঙ্গতিও তুলে ধরেন দর্শনার্থীরা যে সিঁড়িটা এটা একটু ভালো করে নির্মাণ করে নির্মাণ করে দিলে আমাদের জন্য আরও বেশি ভালো হতো উপরে উঠতে পারতেছি না দেখতেও পারতেছি না একটা ক্যান্টিনের ব্যবস্থা থাকলে ভালো হতো থাকার জন্য যদি কোনো একটা সুইটেবল প্লেস থাকে তাহলে আমার মনে হয় যে বাইর থেকেও লোকজন এসে এখানে থেকে খেয়ে চলাফেরা করে অনেক উপভোগ করবে এই বিহার এবং জাদুঘর থেকে বছরে প্রায় এক কোটি টাকা আয় হয় জানিয়ে সংশ্লিষ্টরা বলছেন সুযোগ সুবিধা বাড়লে আরও বাড়বে পর্যটক সংখ্যা প্রতি বছর প্রায় পাঁচ ছয় লক্ষ কম বেশি পাঁচ ছয় লক্ষের মতো টুরিস্ট এখানে ঘুরতে আসেন আমরা টুরিস্টদের 
সর্বাত্মক সব ধরনের সেবা দেওয়ার চেষ্টা করি বিশেষ বিশেষ দিবসগুলোতে আমাদের ফ্রি করে দেয়া হয় ক্লাস 5 এর নিচে যারা তারা তাদের জন্য ফ্রি জেলা প্রশাসক জানান পাহাড়পুর বিহারকে দর্শনার্থীদের কাছে আরো আকর্ষণীয় করে তুলতে নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে এর অধীনে পর্যটকদের জন্য আধুনিক পার্কিং রেস্টুরেন্ট সুপেয় পানির ব্যবস্থা করবে সড়ক ও জনপদ বিভাগ এই প্রকল্পটা বাস্তবায়ন হয়ে গেলে দর্শনার্থীদের আকর্ষণও বাড়বে এবং তাদের যে বর্তমান সমস্যা আপনি যেটা বললেন যে পানি ও পরিষ্কারের সমস্যা টয়লেট ফ্যাসিলিটিস নামাজের সময় এগুলো সব দূর হয়ে যাবে এছাড়াও ট্যুরিজম বোর্ড এটিকে আরও আকর্ষণীয় করার জন্য তারাও প্রকল্প নিয়েছে উনিশশো পঁচাশি সালে পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানে স্বীকৃতি দেয় ইউনেস্কো ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আর এই ছিল এখনকার সংবাদে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনে সব খবর বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এক্সে এতক্ষণ সব থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ